朋友们，大家好！今天我做一个酸辣土豆丝来吃，因为我们家这两天的土豆啊，也就是说已经挖回来了，有很多，我要把它吃掉，然后我就做一个酸辣土豆丝嘛。之前呢，有直接煮啊，嗯、呃，或者到时也可以做土豆饼啊，这些都可以。是，所以呢，我今天就做一个酸辣土豆丝，加上有一个朋友嘛，他一直叫我做一个酸辣土豆丝，我今天就必须把这个事给解决了。我把这皮刮一下。今年的土豆长得还可以。我做土豆时的话，就选大的。如果做那个土豆饼啊，或者是嗯叫什么来着，直接煮的话，也就选小的。可以红烧土豆啊，也可以用那小小小个小个的。我做十来个，因为炒太多了，我也炒不开。太少了也不够吃，这个，嗯，这个，其实小的时候我都不喜欢吃土豆的，嗯，小的时候我就喜欢吃大米，我喜欢吃蔬菜，就是叶子类的，这菜，土豆的话就不喜欢吃，因为我们小的时候有时候没有米饭嘛，就拿这个土豆来冲冲那个当主食吃，所以我们就不喜欢吃。我记得，就是说那时候我们有一次，我们就就是过节吧，好像是过六月份，我们我们那个节，呃，汉族是没有的，普通话叫什么？反正我也不知道，辽米叫囊米。一般过节的话，就比平时要吃好一点。但是有一家嘛，他就是过节的时候都没有米煮，然后就来借，来我们家借了一点。米回去煮，有时候我们家没有也去借。那这土豆要切丝，借这土豆丝就要切丝。该怎么切丝？其实小的时候我都不会切菜。也是我爸教我的，他就是给我做怎么怎么样才不要切到手。但是有一次，我就从衣柜里面拿出一块肉，一大块肉，就很硬嘛，然后我就使劲一砍一砍，就砍到手了。那时候流血流的好多好多，因为我一个人在家，啊，就是这个，哎，我记得是哪一个了，好像就是这个伤疤吧，这一条，这样当当当，嘣，这样，这一条。到这里就这样一砍过去，这里一个伤疤，这里要这里出血，这里出血，还好没把骨头砍掉，不然手就少少了一只手指。我、嗯、们现在就把它切成丝了我们把切好的放在这个水里面泡一下，到时候炒起来才不会粘到一起。来，够了吗？两个，反正已经削皮了，我们就直接做三个吧，多做一点。最后一个了，其实现在不用不切也没关系，直接有那种搓的嘛，搓成丝的那种很好用。把这多加点水，把这就是淀粉，对淀粉你洗一下，炒出来它才不会就是怎么说呢，粘成一坨。以前我不知道，我直接炒，哎呦，我看一下别人炒的怎么一丝一丝一丝一根一根的，我炒就成粘成一坨，像个粑粑一样。你再来一次，二次。再把它控掉水就行了。你看这次就清了很多，就不浑浊了。因为我们吃一个土豆的话，感觉还少了，吃两个、吃三个，但是一炒菜就一大盘，炒菜丝就一大盘。好嘞，来控一下水，我加油进去，土豆丝下进去。
别炒的话会有一点点黑。有点太大锅了，炒炒这个水里先不放。烧高一点的话，炒菜就是方便多了，就是不用弯腰嘛。我们再把这个豆辣椒下进去，豆辣椒是酸的，等到时候就变成酸辣的这食了。放一层糖，红色，盐加进去，再炒一下下，还有点点油，我尝了一点。好了，差不多接下来出锅了，熟了的，太熟了也不好吃的。油还好，炒三个。炒两个少了，我们收到这个快递，这个应该是西瓜视频，去年我知道，我看一下，哎，这把大真锋利，适合拆拆快递，不知道送的什么东西啊？最，如果是吃的最好了，如果送酒最好了。很期待的，出来了，什么东西呢？西瓜视频，看一下写的字，还挺漂亮的。苗阿朵美食哦，确定是给我的，如果说错了，看一下是啥玩意、啊。哦，这个、哎我，我以为是吃的，一个奖牌，美食托付一百万，嗯，挺好的，还不错。嗯，第一次拿奖嘞。这看到西瓜视频总裁张楠。嗯，非常感谢西瓜视频，感谢就是说所有的，也感谢所有的朋友嘛。酸辣土豆丝，我吃一点，接开心。看，红彤彤的，嗯。酸酸的这米饭很香。这个炒土豆是炒炒的最成功的一次。嗯，真好吃。
今天煮的米饭也好吃，这个土豆丝也好吃。嗯，加加鸡鸡，一粒不剩。